Heute zeigen wir Ihnen eine einfache und günstige Möglichkeit, zu Hause selber Mineralsteine zu schleifen und zu polieren. Auf diese Weise haben wir Mineralien bearbeitet wie Lazurit, Tigerauge und Lapislazuli. So lassen sich auch andere Mineralsteine schleifen und polieren. Hier sehen wir den rohen Lazurit, vorher und dann nachher. Im letzten Video haben wir Ihnen gezeigt, wie man einen rohen Bernstein schleift und poliert bis zum fertigen Schmuckstück. Heute zeige ich Ihnen, wie man auch Mineralsteine günstig selber bearbeiten kann. Man kann die Mineralien entweder trocken schleifen, dazu braucht man solche Schleifpads, die ca. 22 Euro kosten, die an eine Bohrmaschine oder einen Winkler-Schleifer befestigt werden oder wie in unserem Fall nass schleifen. Diese Werkzeuge werden wir benutzen. Eine Schleif- und Poliermaschine, ein Diamant-Schleifscheibe, unterschiedliche Schleifpads. Die Kosten belaufen sich auf circa etwas über 100 Euro. Um die Mineralien gut schleifen zu können, braucht man idealerweise eine Wasserkühlung. Eine professionelle Schleifausrüstung ist sehr teuer und kann bis zu 3000 Euro kosten. Man kann sich aber solche Anlage selber bauen und damit sehr viel Geld sparen. Zusätzlich zu der Schleifmaschine haben wir solche große Plastikbox genommen und sie passend zugeschnitten. Dazu brauchen wir auch eine Wasserpumpe, die mit 5 Volt betrieben wird und um uns zu schützen eine Schutzbrille und eine Atemmaske. Die verwendeten Materialien finden Sie in der Beschreibung. Wir fangen mit dem Schleifen an. Dafür nehmen wir eine Diamant-Schleifscheibe mit der Körnung 80. Während des Schleifens läuft ständig Wasser, die die Arbeitsfläche kühlt und damit entsteht auch kaum Staub. Das Schleifen mit der bloßen Hand war für mich nicht gefährlich. Als ich mit den Fingern an die Scheibe kam, spürte ich nur einen Widerstand. Seien Sie dennoch vorsichtig. Für die Anfänger empfehle ich die Verwendung von Latexhandschuhen. Am Anfang des Schleifens des Mineralsteines ist es vorteilhaft, mit einer Diamantscheibe, zum Beispiel Körnung 80, zu beginnen, damit die Arbeit schneller erfolgt und der Stein eine schöne Form erhält. Das gleiche Ergebnis mit den Schleifpads zu erzielen, würde viel länger dauern und mühsamer sein. Das Schleifen auf der Diamantscheibe mit der Körnung 80 hat die meiste Zeit gekostet. Jetzt ist der Lazurit ganz grob geschliffen. 
für die weitere Bearbeitung verwenden wir die Pads mit Klettbefestigung und einer Körnung 200. Damit wird die Oberfläche weiter verfeinert. Die Pads haben den großen Vorteil, dass sie sehr einfach zu montieren sind und sind darüber hinaus ziemlich preiswert, verglichen mit der Diamantscheibe. Wenn man elektrische Geräte in einer nassen Umgebung verwendet, ist es immer ratsam, eine stecklosen Leiste mit einem Viehschutzschalter zu verwenden. Hier sehen Sie, wie schnell und einfach ein 400er Pad installiert wird. Die meisten Mineralien lassen sich auf diese Weise schleifen und polieren. Lediglich die ganz harten Steine wie Topaz, Rubin, Smaragd oder Saphir muss man mit einer Diamantscheibe bearbeiten. Die weitere Bearbeitung erfolgt mit immer feineren Gradationsstufen. Nach 400 kommen 800, 1200, 1500, 3000 und 6000. Die Petscheiben lassen sich gut befestigen, durch die Verwendung von Klettverschlüssen. Die Pads wurden erfunden, um große Steinflächen zu bearbeiten, wie beispielsweise Granit oder Marmor. Deshalb sind sie deutlich günstiger wie Diamantscheiben. Nach dem letzten Poliervorgang mit der 6000 Körnung sieht jetzt der Lazurit so aus. Das ist der beste Glanz, den wir mit dieser Methode erreichen können. Unsere Arbeit hat ca. 10 Minuten gedauert. Hier sehen Sie den Vergleich, wie der rohe Lazurit vorher ausgesehen hat und wie schön er nachher wurde. Da sehen Sie einige Mineralsteine, die wir so geschliffen und poliert haben. Haben Sie schon Erfahrungen mit dem Schleifen und Polieren von Steinen gemacht? Teilen Sie sie mit uns in den Kommentaren. Wir laden Sie herzlich ein, unser Bernsteinmuseum zu besuchen. Das Bernstein Museum ist eine seltene und faszinierende Sehenswürdigkeit in Nürnberg, insbesondere für die Bernsteinliebhaber. Für unsere Zuschauer ist der Eintritt frei. Bei dieser Gelegenheit können Sie in unserem angeschlossenen Bernsteinshop ein schönes Souvenir erwerben. Eine umfangreiche Auswahl an attraktiven Schmuckstücken aus unserer Werkstatt finden Sie auch in unserem Online-Shop. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns bitte einen Daumen nach oben und abonnieren Sie unseren Kanal. Wir produzieren gerne für Sie weitere interessante Filme.